loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura. Quindi abbiamo due momenti di inizio della procedura, un momento temporale che è quello del deposito di istanza, ma la procedura di mediazione inizia con il deposito di istanza, dal deposito di istanza c'è il responsabile dell'organismo che eh, nomina il mediatore e poi c'è la segreteria che fa le convocazioni e poi si fissa il primo incontro e poi magari c'è qualche rinvio tecnico perché sapete il condominio le pubbliche amministrazioni 71.4 è della disposizione di azione, la circolare 9 del 2012 per le pubbliche amministrazioni, insomma sono tanti elementi per cui alcuni tecnicismi potrebbero portare a un'attività intensa di segreteria e poi c'è l'incontro di programmazione e poi inizia il servizio di mediazione. Non è la segreteria che fa servizio di mediazione, è il mediatore dopo aver informato, dopo aver verificato e dopo aver chiesto, da lì inizia il servizio, fino a lì non c'è servizio e quindi non vai da cui la gratuità del primo incontro non sono mie interpretazioni eh? è la giurisprudenza che dice questo è già la giurisprudenza che dice aggiungendo un elemento di più a quello che stiamo dicendo che in materia obbligatoria o nella mediazione demandata o delegata le parti devono essere personalmente presenti personalmente presenti vuol dire che è presente l'avvocato ed è presente la parte quando la parte è una banca è presente l'avvocato ed è presente un funzionario della banca, un funzionario insomma una, una persona preposta all'interno della banca. Un'assicurazione è presente l'avvocato ed è presente una persona dell'assicurazione. Perché questo? Che appare follia e francamente quando ho letto la prima sentenza pareva un po' strano anche a me. Guardate il boomerang, dice la sentenza del Tribunale di Palermo del 16 luglio del 2014. Gli avvocati sono mediatori di diritto? Sì, e allora le informazioni dell'articolo 8 le sanno già tutte. Ecco perché c'è di conto di programmazione, perché vanno informate le parti. E l'informazione alle parti la deve dare il mediatore, altrimenti l'avrebbero già data gli avvocati. Quindi gli avvocati senza parti in mediazione non integrano l'espletamento dell'incontro di eh, programmazione. Questa sentenza è stata richiamata da tutti i tribunali. Tutte le volte che l'assicurazione e le banche non si presentano, il mediatore deve scrivere, avendo di fronte soltanto l'istante, se ritiene che è possibile o non è possibile addivenire a soluzioni conciliative nell'ambito di quel procedimento. Vi spiego meglio. Se il problema è un contratto assicurativo o il problema è un contratto bancario o il problema è un'interpretazione del regolamento condominiale o del, dello statuto di una società o tutto quello che possiamo immaginarci appartenere alla sfera privatistica dei rapporti tra due soggetti anche quando una parte è una pubblica amministrazione laddove la pubblica amministrazione agisce di ore privatorio non si capisce perché non sia possibile trovare un accordo semmai le parti non avranno convenienza a raggiungere, questo è un altro discorso, ma l'impossibilità è un elemento che attiene a um, un concetto del tutto oggettivo, non soggettivo. La classica lettera della banca o dell'assicurazione che dice non ravvisando possibilità di accordo comunichiamo che non aderiamo al procedimento, noi rispondiamo immediatamente con quattro pagine di sentenze e per conoscenza al cliente. Non abbiamo il codice deontologico degli avvocati, per cui tra avvocato e avvocato, perché noi dobbiamo informare le parti. Quando il cliente legge e dice ma scusa ma è vero quello che ha scritto l'organismo di mediazione, che io rischio la condanna per vita temeraria, che io parlo della condizione di procedimento in questo caso, che rischio non superamento di condizione di procedimento, ma è vero che esiste una seconda condizione di procedimento in appello? anche per la medesima controversia, cioè che io posso andare, eh, posso essere chiamato, posso, essere, posso, avere, posso trovarmi di fronte al giudice che mi demanda in mediazione in primo grado e poi mi demanda di nuovo, non perché non lo esprimo, mi demanda di nuovo in appello per la medesima controversia, la medesima mediazione, è vero sì, ma è vero che in appello 
La norma non richiama l'articolo 5.1 bis, ma tutto il diritto civile disponibile, cioè che se io avvio un procedimento di mediazione in materia di contratti societari, in ogni caso in appello il giudice mi può mandare obbligando, sottoponendomi una condizione di procedibilità, è vero sì, perché il rinvio della delegata in appello non è legato alla materia obbligatoria, è legata a tutto il diritto civile disponibile. È vero che se io non ho superato, che io non supero la condizione di procedibilità, se nonostante fosse possibile, avviando la mediazione, individuare soluzioni conciliative e nell'esercizio della mia libertà di scelta ho deciso di non avviarla, il giudice non potrà ritenere superata la condizione di procedibilità secondo la giurisprudenza. Eh sì, così dice la giurisprudenza. Il mediatore e l'organismo di mediazione devono informare. Io ritengo che tra qualche tempo saranno molto frequenti le azioni di responsabilità nei confronti degli organismi di mediazione che non hanno informato le parti di queste cose. Io non lo so fino a che punto la responsabilità sia dell'avvocato, perché io mi sto servendo di un servizio che mi offre un terzo ed è lui che mi deve dare queste informazioni, il mediatore. Non può il mediatore prendere atto della non volontà delle parti di procedere e quindi dichiarare concluso il procedimento di mediazione e stampare un verbale negativo. A meno che, ma ve lo chiedo, voi non abbiate individuato nel decreto 28 in, o in qualche circolare ministeriale o in altro riferimento normativo che vi invito a sottoporre alla mia attenzione, che il mediatore valuta con le parti la volontà. Allora se così fosse, stiamo perdendo tempo. Il mediatore non, ha, non è incaricato dall'organismo di mediazione per valutare con le parti la volontà di procedere nel tentativo. Il mediatore valuta, scusate, non valuta, verifica con le parti le possibilità. Quindi il mediatore verifica il soggetto del mediatore e il verbo verificare è legato a quel soggetto che lo fa con le parti non prende atto dell'esito della verifica posta in atto dalle parti sulla possibilità ma verifica con le parti la possibilità dopodiché lui rappresenterà un esito della sua verifica e poi chiede alle parti e agli assistenti di parte quindi le parti e i loro avvocati quindi le parti sono personalmente presenti agli incontri di programmazione. Se non, non si capisce perché, fa tre cose, no? Informa, valuta e chiede alle parti di esprimersi. 